টেক্সটাইল অ্যান্ড আরএমজি সলিউশনে আপনাকে স্বাগত আমি মহিনা আছি আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো মার্চেন্ডাইজিং সম্পর্কে মার্চেন্ডাইজারের কিছু গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যে কোনো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির জন্য মার্চেন্ডাইজার বা মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ডিপার্টমেন্টটি এবং এই ডিপার্টমেন্টের যে এমপ্লয়ি রয়েছে মার্চেন্ডাইজার তারা বায়ার এবং ফ্যাক্টরির মধ্যে একটি সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে কারণ বায়ার হচ্ছে যে কোনো ফ্যাক্টরির জন্য একটি প্রাণ আর এই বায়ারের সাথে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ হয় মার্চেন্ডাইজারদের কারণ বায়ার একটি অর্ডার প্লেস করে ফলো আপ করে সব খোঁজ খবর নেই কেবলমাত্র মার্চেন্ডাইজারের কাছ থেকে আর এই মার্চেন্ডাইজারদের মধ্যে যাদের বায়ারকে ম্যানেজ করার দক্ষতা বেশি সে তত দ্রুত তত তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারে আর এই ম্যানেজ করার ক্ষমতার জন্য অবশ্যই মার্চেন্ডাইজারদের মধ্যে কিছু ভালো গুণ থাকতে হবে কিছু জিনিস তাদের জানতে হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে একজন আদর্শ মার্চেন্ডাইজার হওয়ার জন্য যে বারোটি গুণ রয়েছে সেই বারোটি গুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ভিডিওটি অবশ্যই ধৈর্য ধরে দেখবেন আপনি যদি একজন মার্চেন্ডাইজার হয়ে থাকেন অথবা আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যদি মার্চেন্ডাইজার হয়ে থাকে তাদের সাথে ভিডিওটি আপনি শেয়ার করতে পারেন আর টেক্সটাইল এবং আর এমজি সম্পর্কিত বিভিন্ন টপিক নিয়ে ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের আজকের আলোচনাটি একজন আদর্শ মার্চেন্ডাইজারের বারোটি গুণাগুণ নিয়ে চলুন তাহলে আমরা একে একে জেনে নেই গুণগুলো বাইরের পাঠানো কিছু বিষয় সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে কারণ মার্চেন্ডাইজারদের প্রথম এবং প্রধানত কাজ হচ্ছে বায়ারদের সাথে সেজন্য তাদের পাঠানো কিছু বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেমন টেকনিক্যাল শিট অর্ডার শিট সাইজ শিট ম্যানুয়াল গাইড ফ্যাশন ডিজাইন স্কেচ আপ পেমেন্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ইত্যাদি অন্যান্য যত রকমের ডকুমেন্টস রয়েছে সবগুলো ডকুমেন্টস সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে তারপর হচ্ছে ফেব্রিক ইয়ার্ন ও এই সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেমন ফেব্রিক টাইপ কি ধরনের ফেব্রিক ফেব্রিকের কোয়ালিটি ফেব্রিকের দাম তারপর ইয়ার্নের বিভিন্ন প্রকারভেদ ইয়ার্নের কোয়ালিটি কী রকম দাম কী রকম তারপর যে সাপ্লায়ের কাছ থেকে ফেব্রিক আনা হয় অথবা ইয়ার্ন আনা হয় তাদের ধরন কী রকম তাদের বিহেভিয়ার কী রকম সে জিনিসগুলো সোর্সিং মেথড বিভিন্ন ধরনের সোর্সিংয়ের জন্য যে পদ্ধতি রয়েছে ইয়ার্ন ফেব্রিক এগুলো তার মেথডগুলো জানতে হবে তারপর হচ্ছে কিছু টেকনিক্যাল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফেব্রিক এবং ইয়ার্ন কনজামশন আমরা জানি গার্মেন্টস বানানোর জন্য ফেব্রিক লাগে ইয়ার্ন লাগে সো বিভিন্ন আইটেম বিভিন্ন সাইজের আইটেম বানানোর জন্য কি ধরনের কি পরিমাণ ফেব্রিক লাগে ইয়ার্ন লাগে সে সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এগুলোর কস্টিং সম্পর্কে জানতে হবে ফেব্রিকের দাম তারপর ইয়ার্নের দাম বিভিন্ন সাইজের জন্য কি পরিমাণ লাগে সেগুলো কিন্তু সেগুলোর কস্টিং জানতে হবে প্রোডাক্ট মেজারমেন্ট অর্থাৎ গার্মেন্টসের সাইজের যে মেজারমেন্ট হয় কীভাবে হয় সেগুলো জানতে হবে প্রোডাক্ট এস এমবি যে কস্টিংটা হয় সেটি মূলত এস এমবির উপর নির্ভর করে অনেকটা আবার যে সিএম নির্ণয় করা হয় সেটি পুরোটাই নির্ভর করে এস এমবির উপর সেই জন্য এস এমবি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে প্রোডাক্ট ক্রিটিক্যালিটি অর্থাৎ একটা স্টাইল কীরকম ক্রিটিক্যাল কি ধরনের মেশিন লাগে বা যে প্রসেসগুলো আছে সেগুলো কতটা জটিল কি পরিমাণ সময় লাগে সেগুলো করার জন্য সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে কারণ এই ধারণাটি নিয়ে কিন্তু কস্টিং করা হয় বাইরের সাথে প্রাইস নিগোসিয়েশন করা হয় তারপর ব্যাক ক্যালকুলেশন যে যে ব্যাক অফ সাপ্লাই চেন রয়েছে অথবা একটি অর্ডার করার পরে ওই অর্ডার সম্পর্কে কি মতামত বা ওই অর্ডার করতে গিয়ে কী ধরনের ক্রিটিক্যালিটি ছিল কি ধরনের প্রবলেম ছিল কি ধরনের সুবিধা অসুবিধা ছিল সেই জিনিসগুলো ক্যালকুলেশনের দক্ষতা থাকতে হবে কম্পিটিটিভ প্রাইসিং বুঝতে হবে যে প্রাইসিংটা করা হচ্ছে সেটি অন্য ফ্যাক্টরি অন্য কোম্পানি কি পরিমাণে দিচ্ছে সে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে তারপর অ্যালাউন্স রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক যখন কস্টিং করা হবে কনজামশন করা হবে তখন সেই অ্যালাউন্সগুলো মাথায় রাখতে হবে এবং কি ধরনের ফেব্রিক কী টাইপের ইয়ান কী ধরনের ওয়াস্টেজ হয় সে সম্পর্কেও কিন্তু ধারণা থাকতে হবে তারপর গার্মেন্টস টু টেক্সটাইলের প্রোডাকশন প্ল্যান কোয়ালিটি এ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেমন প্রোডাকশন টাইম 
যে আইটেমটি করা হচ্ছে সেটি কি পরিমাণ সময় লাগে অর্থাৎ তার ক্রিটিক্যালিটি তার যে লেন্থ রয়েছে যে কতটুকু সময় লাগে সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি যে স্টাইলটি অর্ডার নেওয়া হলো সেটি সেটির ক্যাপাসিটি কত ঘন্টায় বা দিনে বা মাসে কি পরিমাণ প্রোডাকশন করা যায় সেই জিনিসটি মাথায় রাখতে হবে অনলাইন শিপমেন্টের জন্য তারপর প্রোডাকশন কোয়ালিটি কোয়ালিটি সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে কারণ যখন ইন্সপেকশন করা হবে বাইরে যখন যে আইটেমগুলো দেখবে সে অবশ্যই কোয়ালিটিফুল আইটেমগুলো চাবে সেজন্য কোয়ালিটি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে প্ল্যান ফলো আপ যে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বা টাইমের উপর ভিত্তি করে যে প্ল্যান দেওয়া হচ্ছে সেই প্ল্যান যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করা না হয় বা সেই প্ল্যান যদি অ্যাসিভ না হয় তাহলে কিন্তু প্রোডাকশন ঠিক সময় হবে না সেটি শিপমেন্টের উপর প্রভাব ফেলবে সেজন্য প্ল্যানটিকেও ফলো আপ করতে হবে তারপর গার্মেন্টস প্রোডাকশনের জন্য বিভিন্ন যে উপাদান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেমন ল্যাব ডিপ আমরা জানি কাপড়কে ফেব্রিককে ডাইং করার জন্য সেটি প্রথমে ল্যাব করে নিতে হয় সেই ল্যাবের অ্যাপ্রুভাল থাকতে হয় তারপর সেটি বাল ট্রাইয়িংয়ে যায় সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে ট্রিম কার্ড অর্থাৎ গার্মেন্টসটি বানানোর জন্য যে ধরনের ফেব্রিক ট্রিম অ্যাক্সেসরিস লাগবে সেগুলোর যে অ্যাপ্রুভাল সেগুলোর যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাপ্রুভাল সেটি সম্পর্কে জানতে হবে সোয়াচ কার্ড অর্থাৎ যে ফেব্রিক যে স্টাইলে বানানো হবে যে জিনিসগুলো ফলো করা হবে সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানতে হবে তারপর বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রুভাল রয়েছে ইয়ার্ন অ্যাপ্রুভাল ফেব্রিক অ্যাপ্রুভাল ট্রিম অ্যাপ্রুভাল অ্যাক্সেসরিস অ্যাপ্রুভাল সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তারপর হচ্ছে গার্মেন্টস ও ফেব্রিক উৎপাদনের বিভিন্ন প্রসেস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেমন নিটিং ওয়েভিং প্রোডাকশন যে অর্ডারটি নেওয়া হলো যে যে সময় দেওয়া হলো সেই সময়ের মধ্যে আসলে নিটিং ওয়েভিং করা যাবে কি না সেটি জানার জন্য কিন্তু তার প্রোডাকশন কীরকম হয় তার প্রোডাকশনের হার কীরকম সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তারপর ডাইং এবং ডাইং ফিনিশিংয়ের যে প্রোডাকশন রয়েছে নিটিং ওয়েভিং করার পর আমরা জানি ফেব্রিকে ডাইং করতে হয় ডাইং ফিনিশিং করতে হয় তার ক্যাপাসিটি তার যে প্রোডাকশন সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তারপর কাটিং প্রিন্টিং অ্যাম্ব্রয়ডারি যে রয়েছে আসলে যে প্রত্যেকটা প্রসেস রয়েছে সবগুলো প্রসেসের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি সম্পর্কে জানতে হবে তারপর ফাইনাল যে গার্মেন্টস প্রোডাকশন রয়েছে সেটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি যদি কোনো না কোনো কারণে কম হয় তাহলে টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে প্রয়োজনে কথা বলে তাদেরকে ম্যানেজ করে ওভার টাইম একটু বেশি করিয়ে কিন্তু প্রোডাকশনটা আদায় করে নিতে হবে তারপর ওয়াশিং প্রোডাকশন যে গার্মেন্টস যেগুলোর মধ্যে ওয়াশ থাকে মোট কথা যতগুলো প্রসেস রয়েছে একটি গার্মেন্টস উৎপাদনের জন্য সবগুলো প্রসেসের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি সে সম্পর্কে কিন্তু ধারণা থাকতে হবে তারপর বায়ার রিসার্চ করার দক্ষতা থাকতে হবে কি জিনিস যেমন বায়ের বিহেভিয়র অর্থাৎ বায়ার কি চাই বায়ার কি করলে খুশি হয় কোন কোয়ালিটির ফেব্রিক বা কোন কোয়ালিটির গার্মেন্টসগুলো দিলে সে খুশি হয় সে সম্পর্কে কিন্তু ধারণা থাকতে হবে তারপর বায়ের ক্যাটাগরি অর্থাৎ বায়ার কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে কি ধরনের প্রোডাক্ট দিলে সে সন্তুষ্ট সে সম্পর্কে জানতে হবে তারপর বায়ের লিড টাইম কিছু কিছু বায়ের হচ্ছে খুব অল্প লিড টাইম দেয় তাদেরকে একভাবে ট্রিট করতে হবে আবার কিছু বায়ের আছে অনেক দিন লিড টাইম দেয় তাদের সাথে আরেকভাবে ট্রিট করতে হবে সেই বিষয়গুলো আসলে বুঝতে হবে তাদের সাথে অ্যাপ্লাই করতে হবে তারপর বায়ার প্রাইসিং রিভিশন ডেভেলপমেন্ট এই টাইপের যে কোন বায়ার কি ধরনের প্রাইস দেয় কি পরিমাণ রিভিশন দেয় কি ধরনের ডেভেলপমেন্ট দেয় সেই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তারপর হচ্ছে বায়ার এবং সাপ্লায়ারের সাথে ভালো রকম যোগাযোগের দক্ষতা থাকতে হবে আসলে এটি খুবই ভাইটাল যে কোনো ধরনের সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য কিন্তু এই দক্ষতাটা খুবই প্রয়োজন যেমন বাইরের পাঠানো ইমেল পুরোপুরি বুঝতে পারা আর এটি তখনই বোঝা যাবে যখন বাইরের সাথে অনেক কমিউনিকেশন হবে বা নিজের যখন দক্ষতা থাকবে ইমেল করার ইমেল পড়ার তখন এটি খুব সহজে বোঝা যাবে তারপর বায়ারকে গুছিয়ে মেল লিখতে পারা এটি নিজের একটি দক্ষতা তারপর বায়ার ও সাপ্লায়ারদের সাথে মোবাইলে বা ভিডিও কলে সুন্দরভাবে কথা বলতে পারা তারপর বায়ার ও সাপ্লায়ারদেরকে যে কোনো পরিস্থিতিতে ম্যানেজ করতে পারা আসলে এগুলো সফট স্কিল এগুলোর সাহায্যে যে কাউকে খুব সহজেই ম্যানেজ করা যায় তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টেশন এবং পলিসি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হবে যেমন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট পলিসি যে আমাদের অবশ্যই যে ফেব্রিকটি বানানো হবে গার্মেন্টসে সেটিকে এক্সপোর্ট করতে হবে আর সেই এক্সপোর্টের যে পলিসি সেটি প্রাইসিং করার সময় অবশ্যই এটি মাথায় রাখতে হবে তারপর যে রিপোর্টিং যখন কোনো কিছু গুছিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে হবে টপ ম্যানেজমেন্ট হোক বাইরের কাছে হোক সেক্ষেত্রে কিন্তু রিপোর্টিংয়ের দক্ষতাটা থাকা লাগবে তারপর ইট বয়েস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে প্যাকিং লিস্ট তারপর ইন্সপেকশন শিপমেন্ট বুকিং ফ্যাক্টরি প্রোফাইল এইচআর পলিসি ফায়
যে কোনো সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করতে পারে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে অর্ডার করার পূর্বে অর্ডার করার পরে এবং প্রোডাকশন করার সময় বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল বায়ারদেরকে দেখাতে হয় বিভিন্ন কোয়ালিটি বিভিন্ন ফিটনেস এই সম্পর্কে বায়ার জানতে চায় বুঝতে চায় সেজন্য বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল তাদেরকে দেখাতে হয় তাদের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভ আনতে হয় এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হয় তাদের মধ্যে কিছু স্যাম্পল যেমন প্রোটো স্যাম্পল ফিট স্যাম্পল সাইজ সেট স্যাম্পল সেলসম্যান স্যাম্পল ফটো শ্যুট স্যাম্পল ডেভেলপমেন্ট স্যাম্পল পিপি স্যাম্পল কাউন্টার স্যাম্পল তারপর গোল্ড সিল স্যাম্পল সিল স্যাম্পল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল রয়েছে এ সম্পর্কে আলাদা একটি ভিডিও রয়েছে আমাদের ব্লগও রয়েছে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে এই স্যাম্পলগুলো সম্পর্কে আপনি জেনে নিতে পারেন তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বুকিং সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে আমরা জানি যে যখন গার্মেন্টস শিপমেন্ট করা হবে গার্মেন্টস বানানোর জন্য বিভিন্ন ইয়ার্ন ফেব্রিক এগুলো বুকিং দিতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেমন ইয়ার্ন বুকিং ফেব্রিক বুকিং স্যাম্পল বুকিং ট্রিমস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ বুকিং এই যে এই জিনিসগুলোকে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের সময় যে বুকিং দিতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে তারপর যে সর্বশেষ যে স্কিলটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ব্যবহারে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে বর্তমানে যে আইটির যুগ রয়েছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কম্পিউটারে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে না হলে একজন মার্চেন্টাইজারের পুরোপুরি স্কিলটা পরিপূর্ণ হবে না হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট হবে না যেমন উইন্ডিজ অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের উইন্ডিজ অপারেটিং সিস্টেম আপনাকে ইউজ করতে হতে পারে সেই জন্য যেমন ম্যাকবুক তারপর যে উইন্ডোজ রয়েছে মাইক্রোসফটের তারপরে লিনাক্স এগুলোর সম্পর্কে ধারণা থাকলে খুবই ভালো হয় তারপর মাইক্রোসফট অফিসের যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট আউটলুক এই জিনিসগুলো কাজের মধ্যে ভ্যালু অ্যাড করে এবং যে কোনো কিছু গুছিয়ে সুন্দরভাবে কম সময় উপস্থাপনের জন্য ব্যাপকভাবে হেল্প করে থাকে তারপর ইন্টারনেট ইনফরমেশন রিসার্চ অ্যাভিলিটি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ইন্টারনেট থেকে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য এটি অবশ্য বাইরের সাথে যখন কমিউনিকেট করা হয় বিভিন্ন প্রোডাক্টের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শোরুমে প্রোডাক্টের কি অবস্থা গার্মেন্টসের আইটেমগুলো কি পরিমাণ সেল হচ্ছে এই সম্পর্কে ইন্টারনেটে বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করার যে অ্যাভিলিটি সেটি থাকতে হবে তারপর ইমেলিং স্কাইপি হোয়াটসঅ্যাপ তারপর যে বাইবার গ্রুপ টিম ভিউয়ার ইত্যাদি যে জিনিসগুলো রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে বাইরের সাথে সাপ্লাইয়ের সাথে কমিউনিকেট করা হয় সে সম্পর্কে সে কিন্তু ভালো আইডিয়া থাকতে হবে মূলত এই বারোটি ছিল যে মেন মেন পয়েন্ট একটি আইডিয়াল মার্চেন্টাইজার হওয়ার জন্য আরও অনেকগুলো দক্ষতা রয়েছে যেগুলো আপনি যখন কাজ করবেন সেটি আপনি নিজ থেকে বিল্ড আপ করবেন এই বারোটি পয়েন্ট ছিল শুধুমাত্র গাইডলাইন সো আশা করি ভিডিওটি থেকে আপনি উপকৃত হবেন আর আপনি যদি একজন মার্চেন্টাইজার হয়ে থাকেন বা আপনার যদি কোনো বন্ধু বান্ধব কোলিগ বা আপনার পরিচিত কেউ মার্চেন্টাইজার হয়ে থাকে তাদের সাথে তাদের উপকারের জন্য ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আর এরকম তথ্যবহুল ভিডিও পাওয়ার জন্য বসে আমাদের সাথে থাকুন আর সাথে থাকার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন আজ তাহলে এ পর্যন্ত এই কথা হবে পরের ভিডিওতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ